గ్రూప్స్ లేకపోతే సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా తక్కువ సమయంలో అటు గ్రూప్స్కి కానీ ఇటు సివిల్స్కి కానీ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఎలాంటి ప్రణాళిక అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సివిల్స్ విద్యార్థులు రోజుకు అసలు ఎన్ని గంటలు చదవాలి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ ఎన్నిసార్లు రాయవచ్చు ఇలాంటి అన్ని విషయాలు కూడా మనం భవితిలో ఈరోజు చర్చించబోతున్నాం ప్రస్తుతం దాని గురించి మనకు వివరించేందుకు అనలాగ్ అకాడమీ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ వెన్నకోట గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు భవితిలో భాగంగా సో ఆయన అడుగుదాం ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా ఐపీఎస్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్స్ ఇవి రెండు ఇటు పక్కన గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ప్రణాళిక ఏ రకంగా ఉండాలి రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదవాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయనతో మాట్లాడదాం శ్రీకాంత్ గారు వెల్కమ్ టు భవిత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్కారం అసలు సివిల్స్కి మెయిన్గా క్వాలిఫికేషన్ ఏం కావాలంటారు ఇక్కడ బేసికల్గా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్న గ్రూప్ వన్ ఆర్ గ్రూప్ టూ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్న మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ పూర్తి అవ్వడం డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాయచ్చు ప్రొవైడెడ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికెట్ ప్రొవైడ్ చేసి చేయగలిగితే సరిపోతుంది ఓకే ఇట్స్ అ బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు వాళ్ళకి మొత్తము ఆరు అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి అలానే ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఒక మూడేళ్ల అడిషనల్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు రాయచ్చు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అగైన్ ఒక త్రీ అటెంప్ట్స్ అడిషనల్గా ఉంటాయి మెన్ కంపేర్ టు ఓపెన్ కేటగిరీ అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళకి ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఓకే ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ కానీ వాటర్ కమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఉన్నా కానీ ఎకనామిక్ క్రైటీరియా అంటే ఆరు లక్షల కన్నా తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళని ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటారు వాళ్ళకి కూడా ఒక ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చారనమాట ఓకే అది కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచి వచ్చింది బేసికల్గా రైట్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నమాట సో సివిల్స్కి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఇది ఉండాలి సివిల్స్కి అయినా గ్రూప్స్కి అయినా ఓకే గ్రూప్స్కి సంబంధించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కండక్ట్ చేయకపోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ సివిల్ సర్వీస్ అంటే ప్రతి ఇయర్ ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది బట్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి ప్రతి ఇయర్ ఒక స్కెడ్యూల్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈ మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అన్నది పెంచే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎగ్జామ్ జరగలేదు అనుకోండి సో మూడు సంవత్సరాలుగా పిల్లలకి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి రాయటానికి మూడేళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారనమాట అంటే సపోజ్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నదాన్ని ఫార్టీ ఇయర్స్ చేస్తారు ఓకే అట్లా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఆ స్టేట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏపీఎస్సీ టీఎస్పిఎస్సి ఉంటుంది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇస్తారు ఓకే అలా సో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ తర్వాత మనం క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి అయింది సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఓకే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అని అన్నారు ఆ టైంకి ఆల్మోస్ట్ వాడికి డిగ్రీ అయిపోతుంది చేతిలో డిగ్రీ ఉంటుంది ఏం చేయాలన్న ఆలోచన ఉంటుంది అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఐఏఎస్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ అప్పుడు ప్రిపేర్ అయితే కొట్టే అవకాశం ఉంటుందా ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ అయినా కానీ గ్రూప్స్ అయినా కానీ మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెగ్యులర్స్ ప్రిపరేషన్ రెగ్యులర్స్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ క్వాలిఫికేషన్ వస్తుంది మన ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కే ఐఏఎస్ అవ్వాలి అంటే అంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి మనం ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి అంటే దానికి ముందు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ ముందే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి మినిమం అది అప్పుడు మనం యంగెస్ట్ ఏజ్లో ఐఏఎస్ అవ్వగలుగుతాం అనమాట అంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి ఐఏఎస్ ప్రతి సంవత్సరము ముగ్గురు నలుగురు యాస్పిరెంట్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కే అయిన వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం మనం చాలామంది పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని వాళ్ళు వచ్చి కౌన్సిలింగ్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే పిల్లల కన్నా ఒక ఈ మధ్య కాలంలో పేరెంట్స్ ఎక్కువ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఏమనంటే మా అబ్బాయి సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నాడు వాడిని నేను ఐఏఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐఏఎస్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి జస్ట్ ఒక న్యూస్ పేపర్ చదివి వాళ్ళు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది లేదా వాళ్ళు చదువుకునే అకాడమిక్ బుక్స్ లేదా ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ స్టేట్ లెవెల్ బుక్స్ కానీ సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా నేర్చుకోగ
సింగిల్ ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ సినారియోలో అంత కష్టం అయితే కాదు మనం సబ్జెక్ట్స్ ప్రిపరేషన్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి సివిల్స్ టాప్ ఏంటి దాంట్లో ఏమేంటి ఉంటాయి దాంట్లో సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇటు పక్కన గ్రూప్స్ గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయితే దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఒకసారి దాన్ని దాని గురించి మాట్లాడదాం అండి సివిల్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన జాబ్స్ అవి రైట్ అందులో ఐఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఇండియన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ అంటే అంబాసిడర్స్ ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ దెన్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఐఆర్ఎస్ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక కలెక్టర్ ఒక డిస్టిక్ట్ కలెక్టర్గా ఉన్ వచ్చారనుకోండి ఓకే ఆయన స్టేట్కి సంబంధించి వర్క్ చేస్తున్నా కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే యాక్చువల్లీ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనుకుంటే దీనికి రిలేటెడ్గా గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి ఈ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ స్టేట్ లెవెల్లో రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీపీఎస్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళు రిక్రూట్ చేస్తారు గ్రూప్ వన్ సర్వెంట్స్ని ఓకే అలానే తెలంగాణకు వస్తే తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటారు ఓకే ఈ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే ఈ ఐ కలెక్టర్ కింద పోస్టులు ఉంటాయి రైట్ ఓకే లైక్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ డిసి అంటాం డిప్యూటీ కలెక్టర్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్ట్ రిక్రూట్ చేసుకుంటాం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతాడు ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా సెలెక్ట్ అయిన గ్రూప్ వన్ సర్వీస్ అతను స్లోగా వెళ్తా ఉంటారు క్యాటర్ లో శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది గ్రూప్స్ వచ్చేసరికి ప్యాటర్న్ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఆ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రాయనప్పుడు రాయాలనుకున్నాం ఇటు పక్కన సివిల్స్ వచ్చేసరికి ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎలా అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు త్రీ స్టేజెస్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిలిమ్స్లో రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ టూ అంటారు ఓకే జనరల్ స్టడీస్ వన్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఉండే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ లైక్ పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ అట్లానే ఎన్విరాన్మెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలా కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి ఆ ఏరియాస్లో ఒక వంద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకే టూ అవర్స్ టైం ఇస్తారు బేసికల్ అందులో జనరల్ స్టడీస్ టూ అన్నది పేపర్ టూ దీన్ ఆల్సో ది కాల్ యాజ్ సిఎస్ఆర్ సిఎస్ఏటి అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అంటారు ఇది రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ పేపర్లో ఏంటంటే యాప్టిట్యూడ్ లైక్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ లాజికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ టాపిక్స్ మీద ఒకప్పుడు రెండు వేల పదకొండులో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఈ పేపరు సిసాట్ పేపరు అంటే జిఎస్ టూ ప్లస్ జిఎస్ వన్ రెండు మార్కుల్ని కలిపి మెరిట్ లిస్ట్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఏమైంది అంటే సిసాట్ పేపర్ అన్నది ఓన్లీ క్వాలిఫైంగ్ పేపర్ చేసి అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ అంటే అరవై ఆరు మార్కులు మనకి వస్తే అంటే ఈ మొత్తం అందులో ఎనభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రెండు వందల మార్కులకు గాను అందులో అరవై ఆరు మార్కులు వస్తే అంటే ఎవరైతే సిసాట్ పేపర్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే పేపర్ వన్ జిఎస్ వన్ మార్కులు మెరిట్ లిస్ట్ తీసి క్వాలిఫై చేస్తారు అది ఫేజ్ వన్ ఫిలిమ్స్ వన్ తర్వాత మెయిన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్లీ డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అంటే ఎస్ఏ టైప్ రైటింగ్ అనమాట అందులో ఏంటంటే మెయిన్గా ఒక ఎస్ఏ పేపర్ ఉంటుంది రెండు వందల యాభై మార్కులు అది అందులో రెండు ఎస్ఏలు రాయాలి నూట ఇరవై ఐదు మార్కులకి రెండు ఉంటాయి అనమాట రెండోది ఇంకా నాలుగు జిఎస్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఒక ఎస్ఏ పేపరు నాలుగు జిఎస్ పేపర్ జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ జిఎస్ ఫోర్ ఈ నాలుగు జిఎస్ పేపర్స్లో ఏం కవర్ అవుతాయి అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ తర్వాత జాగ్రఫీ అండ్ దెన్ హిస్టరీ ఏన్షియంట్ మిడీవల్ మోడర్న్ హిస్టరీ అండ్ దెన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కూడా ఉంటుంది అందులో దాంతోపాటు వరల్డ్ హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది ఓకే అండ్ దెన్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ అంటాము ఎకనామిక్స్ కాదు ఎకనామిక్స్ అంటే థిరిటికల్ పార్ట్ ఇండియన్ ఎకానమీ అంటే ఆ థిరీ అప్లై టు ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఇండియాకి సంబంధించిన ఎకానమీ అంటాము ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ ఆల్సో అండ్ దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే సామాజిక పరంగా ఉన్న ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ చైల్డ్ లేబర్ కానీ ఏజ్డ్ పీపుల్ కానీ ఎనీ డ్రగ్
మొత్తం ఐదు అయింది ఇప్పుడు ఎస్ఏ పేపర్ ప్లస్ ఫోర్ జిఎస్ పేపర్ అండ్ ఫోర్ జిఎస్ ఫోర్ జిఎస్ పేపర్స్ తర్వాత ఒక సింగిల్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఒక వన్ ఆప్షన్ అండ్ ఈ మధ్య చెప్పాను కదా ఇందాక సింగిల్ ఆప్షన్ సినారియో ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అది కూడా మన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి దాంట్లో రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి ఓకే మొత్తము ఇందాక ఐదు ప్లస్ రెండు ఏడు పేపర్స్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్లో ఎయిట్ ఏడు పేపర్ వీటితో పాటుకు రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద ఇంకొకటి ఎనీ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ గివెన్ ఇన్ ఇండియా గెజిట్ అనమాట అదైన తర్వాత ఇంకా ఇంటర్వ్యూ మెయిన్స్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు వన్ ఈస్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ వన్ ఈస్ టు త్రీ కానీ ఉంటారు ఓకే అంటే వెయ్యి పోస్టులకు కానీ రెండున్నర వేల నుంచి మూడు వేలు సెలెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళందరూ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు ఇంటర్ ఈజ్ ఓవరాల్ టెస్ట్ అంటే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటాం మనం బేసికల్గా దేశానికి సంబంధించి మీరు ఏదో చేయాలి అని ఒక తపన ఉంటుంది మీలో ఈ సమాజానికి సంబంధించింది నేను అది చేయాలి ఇది చేయాలని ఒక తపన ఉంటుంది ఆ తపన మీరు నిజంగా ఉందా లేదా అసలు ఉంటే ఏ లెవెల్లో ఉంది ఓకే రెండోది మీరు మీలో ఉన్న ఒక స్పాంటెనిటీ అనమాట కలెక్టర్ అయ్యారు ఒక డిస్టిక్కి సడన్గా ఒక ప్యాండమిక్ వచ్చింది ఇలాంటి ప్యాండ్ కోవిడ్ లాంటి ప్యాండమిక్ వచ్చింది మీరు అప్పుడు ఏం చేయబోతారు లేదా ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అది మీరు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయితే వచ్చేది కాదు అప్పటికప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్ మీరు రెడీ ఉండాలి గ్రూప్ వన్కి వచ్చేసరికి ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది తర్వాత మెయిన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ప్రిలిమ్స్లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఏమో డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్లో పేపర్లో వచ్చేసరికి జనరల్ స్టడీస్ మాత్రమే చూస్తారు సివిల్స్లో కూడా ఏ రకంగా మీకు మనకి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ అని అంటామో గ్రూప్స్లో కూడా ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ గ్రూప్ వన్లో గ్రూప్ టూలో మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ గ్రూప్ టూ ఓకే గ్రూప్ వన్లో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఓకే డిఫరెన్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్లో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఎంచుకోవాలి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అన్న పేపర్ ఉండదు ఓకే అంత జనరల్ స్టడీసే ఉంటుంది గ్రూప్ సర్వీసెస్ అట్లాగే సివిల్ సర్వీసెస్ దీనికి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏ రకమైన ప్రిపరేషన్స్తో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ప్రిపరేషన్ ఒక్కటే సరిపోతుందా అనాలిటికల్గా లాజికల్గా ఆలోచించాలా ఈ అన్ని అంశాలు కూడా తెలుసుకుందాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత స్టే ప్రిపరేషన్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళకి కావాల్సిందే జరుగుతుంది కాబట్టి స్టేట్ కి సంబంధించిన చాలా విషయాలు తెలుసుకొని ఉండాలి కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సివిల్ సి కాంపిటీషన్ ఎట్లా ఉంటుంది మీరు అన్న గ్రూప్ సర్వీస్ గ్రూప్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రతి సంవత్సరము నియర్లీ పదకొండు లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు ఇండియా మొత్తం నియర్లీ వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ రేషియోలో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతారు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వన్ ఈస్ టు టూ అండ్ హాఫ్ కానీ త్రీ రేషియో అంటే రెండున్నర వేల నుంచి మూడు వేల మంది మాత్రమే మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్లోకి వెళ్తారు ఈ రెండున్నర వేలు మూడు వేల నుంచి మొత్తం వెయ్యి పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి వెయ్యి మంది మాత్రమే ఫైనల్ సెలెక్ట్ అవుతారు ఇది కాంపిటీషన్ లెవెల్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ పదకొండు లక్షలు ఎక్కడ మీరు అన్న వెయ్యి వెయ్యి అదే కదా అంటే ఏ రకంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దానికి అవును అదే రకమైన కాంపిటీషన్ ఇట్లా గ్రూప్స్లో ఉంటుందా అంత కాంపిటీషన్ ఉండదు అంతకన్నా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బేసికల్గా అంటే ఒక ఐదు ఆరు లక్షల మంది మాత్రమే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సర్వీసెస్ రాద్దామని అప్లై చేస్తారు బట్ అందరూ రాయరు అవును ఓకే ఒక రెండు మూడు లక్షల మంది మాత్రమే రాస్తారు సర్వీసెస్ చూసుకుంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సర్వీసెస్ మామూలుగా రెండు వందల నుంచి మూడు వందలు అట్లా ఉంటాయి ఓకే ఒక్కొక్కసారి వెరీ రేర్ కేసెస్లో కొన్ని గ్రూప్ టూ పోస్టులను కూడా గ్రూప్ వన్లో కలిపినప్పుడు ఒక ఏడు వందలు ఎనిమిది వందల పోస్టులు అయితే రైట్ సివిల్స్కి ప్రిపరేషన్ ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే సో మీరన్న స్పెషలైజేషన్స్ ముందు ప్రిలిమ్స్లో పాస్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మెయిన్స్లోకి వెళ్ళాలి మెయిన్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఆప్షనల్ తీసుకోవాలి అక్కడ పాస్ అవ్వాలి అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అదొక మళ్ళీ అంటే ఇదంతా పద్మవ్యూహంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ వ్యవహారాలన్నీ చూసుకున్న తర్వాత చివరికి ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితేనే హీల్ బి ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ కాకపోయినా మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాలి మళ్ళీ మెయిన్స్ రాయాలి తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి సో ఇట్స్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ సో నైన్టీన్ ఇయర్స్ దగ్గరే ఒక ఎయిమ్ అనేది ఉండాలి తాను ఐఏఎస్ సవాలు ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరం మనం క్వాలిఫై అవుదాం ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ అక్కడి నుంచి రెండేళ్ళ ముందు అంటే మీకు నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచే ఒకవేళ మీకు ఆ ఫైర్ ఉంటే నేను ఐఎస్ ఐఏఎస్ అవ్వాలి లేదా ఐపీఎస్ అవ్
అది దానికి సెపరేట్ ఫ్లేవర్ ఉండాలండి ఆ టేస్ట్ ఉండాలి మనకి మనకి మన ఇండియాని డిఫరెంట్ అదర్ కంట్రీస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్న మన జీల్ మన జీలు మన ఇంట్రెస్ట్ అది డిఫరెంట్ అది అది అందరికీ ఉన్నది అది ఓకే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇండియాలో ఉండి ఇండియాని సర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఇండియన్ పీపుల్ ఇక్కడే సర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటారు కొంతమంది లేదు నేను ఇండియాని అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా నేను సర్వ్ చేస్తాను అంటే ఇండియా యూఎన్లో రిప్రజెంట్ చేయటం కానీ లేదా అంబాసిడర్స్ అంబాసిడర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూఎస్ఏలో అంబాసిడర్ కానీ లేదా యూకేలో అంబాసిడర్ కానీ స్వీడన్లో అంబాసిడర్ కానీ లేదంటే చైనాలో అంబాసిడర్ కానీ సో అంబాసిడర్గా వెళ్ళవచ్చు అనమాట బయోలాజీగా సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే కనుక ఒక టెన్ అవర్స్ జనరల్గా ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే ఐదు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పర్ డే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ చేసి ఒక పని చేయగలడు నేనేం చెప్తానంటే మీరు ఆ ఐదు గంటలు ప్రిపేర్ అయినా కానీ ఫోకస్డ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైండ్ పెట్టి ఫోకస్డ్గా ప్రిపేర్ అయితే మిగతా టైం యూ కెన్ స్పెండ్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్ రైట్ ఓకే గ్రూప్స్కి వస్తాను గ్రూప్స్కి ఇంతే ఇంతే ప్రిపరేషన్ కావాలా ఖచ్చితంగా డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వాలన్న ఆలోచన నాకు నేను అంత మరి అంత అంత రెగ్యులర్స్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలా అంత అంత కష్టపడాలా దానికి కూడా ఖచ్చితంగా కష్టపడాలండి ఎందుకంటే దానికి అంతే కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కాంపిటీషన్ లెవెల్లో ఎక్కడ పెద్ద మార్పు ఉండదు కానీ గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది గ్రూప్ వన్ యాస్పిరెంట్స్ ఓన్లీ ఫర్ నేను డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వాలి అన్న కేవలం ఒకే ఒక్క యాస్పిరేషన్తో దిగుతే కష్టం ఎందుకంటే ఈ గ్రూప్స్ అన్న ఎగ్జామ్ని సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా రాస్తారు సివిల్ సర్వీసెస్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ చాలా అనలిటికల్గా ఉంటాయి అంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్లో తీసి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అనమాట వాడు ఏమడుతుందంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని కాంటెంపరీ అంటే మన చుట్టూ జరుగుతున్న కరెంట్ అఫైర్స్ని రిలేట్ చేస్తూ క్వశ్చన్ అడగటం కానీ లేదా టెక్స్ట్ బుక్లో నాలుగైదు కాన్సెప్ట్స్ని కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అడగటం అట్లా ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్లో గ్రూప్ వన్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మోర్ ఆర్ లెస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక కాన్సెప్ట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ లేదు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటాయి చదువుకున్న వాడికి బాగా అర్థమైపోతుంది సివిల్ సర్వీస్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏదో ఉండదు గట్టిగా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు సివిల్స్కే ప్రిపేర్ అవుదాం అది అన్న ఆలోచన వస్తుంది అక్కడ అది ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళు గ్రూప్ వన్ కూడా ఈజీగా కొడతారు అనమాట ఈజీ కొడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడేం స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ కాబట్టి ఇక్కడ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయటం అనేది చాలా ఈజీ వాళ్ళకి తెలుగులో నేను మార్నింగ్ మన మొదటి నుంచి నేను తెలుగు మీడియం నాది ఓకే సో ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ ఈ తెలుగు మీడియంలో రాయాలా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాయాలా ఎట్లా ఉంటుంది ఏ మీడియం అన్నా రాసుకోవచ్చు అండి దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అది మనం ముందే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను తెలుగు మీడియంలో రాద్దామనుకుంటే మీరు అన్ని ఆన్సర్స్ తెలుగు మీడియంలో రాయచ్చు దాంతో పాటుగా ఇంటర్వ్యూ కూడా తెలుగులో చేయొచ్చు ఓకే సో అందుకోసము మీరు తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియమా లేదా తెలుగులో రాద్దామనుకుంటున్నారా ఇంగ్లీష్లో రాద్దామనుకుంటున్నారా అన్నది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం చేయదు ఇక్కడ డజన్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఓకే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అయితే ఇప్పుడు తెలుగు కంటే ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకుని రాస్తేనే బాగుంటుందని అంటారు తెలుగులో రాయండి ఇంగ్లీష్లో రాయండి ఇంటర్వ్యూ ఇంగ్లీష్లో చేస్తే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అది అదొకటి అదే ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉందా అట్లా ఉంది తెలుగులో మనం ఎగ్జామ్ అంతా తెలుగులో ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ యూ విల్ గివెన్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ గో ఫర్ తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ మన హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా కోచింగ్లు ఇస్తున్నాయి అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితేనే ఐఏఎస్ కొడతారా ఓన్గా ప్రిపేర్ అయితే కొట్టలేరా కొట్టచ్చు ఖచ్చితంగా కొట్టచ్చు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే యూపీఎస్సి వాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు దానికి ఎలాంటి సమాధానం మనం చెప్పాలి అలాంటి సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళు రాయాలి అంటే మనం ఆలోచించే విధానం ఎట్లా ఉండ ముందే తెలుసు అనుకోండి మీకు మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ అయిపోయి సర్వీస్ కొట్టారు ఇప్పుడు ఓన్గా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళకుండా కానీ సర్వీస్ కొట్టిన వాళ్ళందరూ ఎవరంటే ఎవరు ఒక మెంటర్ ఉంటారు ఈ మెంటార్ ఎవరంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి ఉండాలి లేదా అతను ఆల్రెడీ సివిల్ సర్వీసెస్ కొట్టుండాలి ఆ మెంటర్షిప్ అన్నది అందరికీ అందుబాటులో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఆ అందుబాటులో లేనప్పుడు కావాల్సిన సపోర్ట్ మెకానిజమే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్తుంది ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ పాఠాలు చెప్పి పంపిస్తే వేస్ట్ ఇది పాఠాలకు సంబంధించింది కాదు
రెండో పాయింట్ మీరు ఏమన్నా ఆన్సర్స్ రాశారు అనుకోండి అప్లోడ్ చేస్తే యాప్లో ఆ మెంటర్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి మిమ్మల్ని మీకు సబ్మిట్ చేస్తాడు అంటే బయోలాజిగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి దాంట్లో కోచింగ్ తీసుకుని పై వస్తే కనుక ఒక ఐఏఎస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే సివిల్ సర్వీసెస్లో మీకు ఒక ర్యాంక్ అనేది గ్యారంటీగా వస్తుందని చెప్పచ్చు సాధించుకోవచ్చు సాధించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ మెంటర్షిప్ అనేది ఉండాలి ఓన్లీ పాఠాల కోసం ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరితే వేస్ట్ అక్కడ సివిల్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళారని అంటే కనుక సో వాళ్ళ ఓన్ క్యాలిబర్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నెంబర్ టూ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చింది ఫీ ఫీ రిలాక్సేషన్ మాత్రమే ఇచ్చారు మూడోది ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటంటే ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ మనం తీసుకొని మంచి సమాధానాలు చెప్పగలిగితే మీ టాలెంట్ కి తగ్గట్టుగా అప్పుడు వాళ్ళు మంచి మార్కులు వస్తారు రైట్ ఫైనల్ గా శ్రీకాంత్ గారు సో మీరు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఒకసారి ఫైనల్గా రెండే రెండు విషయాలు ఉంటాయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీరు ప్రిపరేషన్ సీరియస్గా స్టార్ట్ చేద్దాము నా గోల్ ఐఏఎస్ అని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మొదటగా మీరు కొద్ది ఎర్లీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి లేట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్లో మీరు చాలా హిక్అప్స్ ఉంటాయి అనమాట అందులో ఓకే చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు చాలా డిమోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో కొద్ది ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయండి స్లోగా స్టార్ట్ చేయండి బట్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే డైలీ ఎంతో కొంత చదవాలి డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా చదవండి కానీ డైలీ చేయండి రెండోది మీకు ఖచ్చితంగా ఒక మెంటర్ అన్న వ్యక్తి ఉండి తీరాలి మీ త్రూఅవుట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ మీ హ్యాండ్ హోల్డ్ పట్టుకొని అంటే మీ చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ రెండు లే కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఎర్లీ స్టార్ట్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ఎ మెంటర్ ఈ రెండు లేకపోతే ఈ ప్రిపరేషన్లో సక్సెస్ సాధించడం చాలా కష్టం సో ఈ మెంటర్ అనే వ్యక్తి మీకు అన్ని సపోర్ట్ ఇస్తాడు హ్యాండ్ హోల్డింగే కాకుండా మీకు ఒక ఒక డౌట్ని క్లారిఫై చేసే విధంగా అతను ఉండగలిగితే రైట్ మీకు తిరగలేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శ్రీకాంత్ గారు భవితకి జాయిన్ అయ్యి మీరు ఎప్పుడైనా తెలియజేస్తున్నారు మొత్తం మీద ఇప్పటి వరకు ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ లేకపోతే గ్రూప్స్ కానీ సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు మీరు మీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత కంపల్సరీగా వాళ్ళకు ఒక అవగాహన అయితే వచ్చేస్తుంది మీ ద్వారా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భవితలో ఈ వారం నోటిఫికేషన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు